Продолжим наше знакомство с правилом чтения согласных букв. Третья строка. Пять букв. Перечисляю. J, K, L, M, N. Первая буква J читается всегда как звук J. И в этом отношении все просто. Сложность в другом. Звук «дж» может быть записываться двумя буквами. Буквой «дж» этой буквы и буквы «дж», которую мы уже с вами прошли. Это создает большие сложности. Примеры этой буквы. «Джакет» – все слова, которые тут берутся, они простые к запоминанию. «Джакет» – ну, «жакет», точнее сказать «иджак». В русском «пи» – «джакет». «Пи» – «горох» и «жакет». «Джам». Русский джем, то есть варенье. Джус. Это слово уже пришло в русский язык, означает сок. Джангл. Джунгли. Разобрали. Переходим к следующей букве. Следующая буква называется К. Читается всегда как звук К. Тут все просто, сложность в другом. Звук К в английском языке записываться может очень большим набором вариантов. И вариант с буквой К – Достаточно редкий. Но вот те небольшие количество слов, и вот выбираем. Вот это слово нужно читать «ки». Если вы какое-то знаете другое чтение, оно неправильно. «Ки» – ключ. «Кэтл» – напоминает русский котелок, но буквально означает «чайник, в котором мы кипятим воду». Именно в котором кипятим, потому что в котором завариваем чай, называется «типот». «Кэнг» – это слово все знают, это король. «Кид» – малыш. Закончили с этой буквы. Следующая буква L читается как L. В каких-то диалектах L читается как L мягкая, но классическая британская L твердая L. Lemon – лимон. Lamp – лампа. Letter – письмо или буква. Вот знаете, в русском есть слово литера, литерный, от слова буква, буква. Так в английском letter – это буква и письмо. И, наконец, дошли до «лайн». «Лайн» – это «лев». Вот «лев Толстой» во французском переводе звучит «леон». Это имя звучит «леон». В английском «лайн». Следующая буква «м». Буква всегда читается как звук «м». Буква простая. Звук «м» всегда записывается этой буквой. И сразу запомним слово вот слово «дыня» само по себе запомнить трудно, но давайте запомним. «Лемон» – переставим согласное. «Мелон» – и вот «мелон» – это «дыня». А если добавлю «watermelon» – «водяная дыня» – это по-английски «арбуз». «Медл» – слово не требует перевода, это слово означает «металь». «Мелк» – «молоко». «Мон» – «луна». Закончили с этой буквы. Перешли к последней букве, букве Н. Буква Н всегда читается как звук Н. Простая буква. В коллекцию простых букв добавилась еще одна. Первое слово – name, имя. Второе слово – net. Если сразу не пришло в голову, подскажу. Слово интернет включает в себя слово net, что значит сеть. И вот скажем, wet net, мокрая сеть. Легко запомнить слово мокрый. Если первую букву сменю на букву W. Следующее слово, nose. Тоже слово легкое к запоминанию. Слово nose означает русское нос. И, наконец, последнее в этом ряду слово, слово над. Слово над означает орех. Заметим скобку. А также слово гайка, кто не знает. А также в разговоре часто говорят сумасшедшие. И говорят he is not. Четвертая строка. Пять букв. P, Q, R, S, T. И вот идем по порядку. Первая буква P читается как звук P. Pen – ручка. Picture – картина. Покет – карман. Прайс – цена. Буква простая. 
А вот следующая буква практи практически загадочная. Буква, которая осталась до сих пор в английском языке, дублирует в который раз уже звук «к». Странная буква. Буква «к». Буква, после которой, написав ее, пишите, не задумываясь, следующую букву «ю». В другом варианте она не существует. Буква сейчас встречается достаточно редко. Слов таких немного. И вот примеры. Queen – королева. Quarter – четверть. Question – вопрос. Quota – квота доли. Вот такая загадочная буква. Следующая буква. Буква А. Загадка этой буквы сводится к тому, что в британском она называется просто словом А. Странно, можно подумать, что это гласная буква. Ничуть не бывало. Это буква Р. Поэтому, когда американцы ее называют R, это как-то более ближе. Это подсказывает, что не надо ошибаться. Это читается как звук Р. Причем как Р она читается исключительно в тех случаях, когда за ней идет гласная буква. И вот Радио, радио, rain, дождь, или rainbow, если добавим, радуга, рыва, знаменитое слово рио, рыва, рио, по-испански река, road, дорога, буква R, следующая буква S, и вот эта буква входит в эту путаницу трех букв C, S, Z. Значит, рассматриваем тот вариант, когда она читается как S. C – море. Soap – мыло. Spoon – ложка. Sun – солнце. И, наконец, последняя в этом ряду буква T. Читается как T. Слова. Table – стол. Tent – палатка. Вот слово, может быть, не из первого ряда, но очень легко запоминается. Tent – как русская тент, в английском палатка. Той – игрушка. И можно сопоставить мальчика и игрушка. Бой – той. Бой – первая буква Б. Той – первая буква Т. Три. И вот в английском это слово три означает дерево. Ну и каждый это знает, легко запомнить. Три – дерево.